Dr. Kaushik Pandit sir is a consultant endocrinologist in Kolkata. He is uh, a research scientist uh, in the Department of Endocrinology, IPGMR, a consultant endocrinologist at Bellevue Fortis, a member of the Endocrine Society of India, secretary of RSSDI West Bengal chapter with uh, more than 60 uh, publications in national and international uh, journals. And he is also the recipient of the Albert Renard Young Scientist Award from the EASD. Coming to the uh, panelists for this discussion, the panelists are Dr. Ajitesh Roy, Dr. Sunitra Mandal, Dr. Uh, Mr. Somyandu Ghosh, and uh, Ms. Mita Shukla. Uh, Dr. Ajitesh Roy, sir, is an associate professor, Department of Endocrinology, uh, Vivekananda Institute of Medical Sciences. He has been uh, a runner up in the TYSA. Uh, uh, 2012. He also received the second prize in oral paper presentation IDSCon 2013. He's a member of the research wing of cardiac and metabolic disorders under G1 and a reviewer in the VIMS journal. The second panelist is uh, Dr. Sonetra Mandal. Uh, she is currently an SR at IPGMA, uh, a recipient of the ESI A.V. Gandhi Award for Excellence in Endocrinology in 2020, a university gold medalist in the final year exam in 2019, All India uh, first runner-up and zonal winner of the TYSA uh, in 2019, and she has had uh, multiple, uh, she has contributed to multiple chapters in multiple books. The third panelist here is Somendu Ghosh. He's a clinical dietitian, uh, lifestyle counselor, and uh, diabetes educator. He was formerly a uh, dietitian lead uh, for Eastern Region for uh, Abbott Nutrition. He works as a diabetes educator and clinical dietitian at Amri and also at Park Clinic, KPC Medical College. Coming to the fourth uh, panelist in this discussion, Ms. Mita Shukla, she is also a clinical uh, nutritionist with uh, many years of experience presently uh, as HOD in Fortis Hospitals, uh, Kolkata. She's also an active member of the West Bengal chapter of the Indian Dietetic Association. And now I'll hand over uh, the session to uh, uh, Dr. Koshik Pandit, sir. Over to you, sir. Good evening and thank you, Aditya, for... Thank you, Aditya, for uh, giving us the opportunity to discuss uh, very common issues associated with nutrition, or for that matter, diet, in our everyday life. This also gives me an opportunity to welcome all the panelists who are very close to me, Ajitesh, Sunetra, Somendu, and Mita, who are all uh, erudite in their own fields, and obviously will be expected to give you some important tidbits about diets which we are going to talk for the next 30 minutes or so. Diet is a, or nutrition is a very common thing. I mean, everybody is an expert. Just because it's not a very highly uh, esoteric subject to most of the people, everybody eats. It's a common thing for all living things. And therefore, everybody believes that he or she has got a, a expertise in diet in his or her own sense. Unfortunately, our viewpoint would be to uh, restrict ourselves only to uh, the proved scientific facts, and we would be restricting ourselves and our discussion only on based on pure science. And uh, therefore, the myths, which are many, uh, I, I would believe are innumerable myths associated with diet and nutrition, which is almost difficult to deal with in such a short time. So we have chosen a few questions and we'll be exchanging our questions with our experts who would give their uh, opinion on such issues. Okay, without wasting much time, let's start with a, a senior endocrinologist like Dr. Ajitesh Rai. We know that there are various different types of diets. In fact, Many diets are uh, uh, goes by uh, very catchy names, keto diets, I mean, uh, dukan diets, uh, 
say various different types of other diets, Atkins diets, and so on and so forth. Each has got their own uh, merits and demerits. We will be restricting ourselves only to a small proportion of the population. That means the children and the adolescents who are in the need of a uh, growth promotion as well. So keto diets, which is rather quite a, a sort of fad amongst the population, how good is keto diet for uh, people who are of uh, younger age? And it is believed that keto diets are the easiest and safest way to lose weight. Dr. Ajitesh Rai, please. You're, you're, you are muted. Please unmute yourself. Yes. Yeah. Thank you, Kaushikda, and thank you, so Mr. Di, for giving me this opportunity. So yes, this is a very important question, keto diet. Everyone is asking in our clinics that, shall we go for keto diet? So, Shahji Jiti Banglai Bujji Boli Amura, the main brain metabolism, the body's main metabolism will depend on the glucose. So if we deprived of glucose, in that case, we need some other fuel, in that case, particularly ketone body, which is very much helpful. So, I mean, glucose na nahi, carbohydrate na nahi, tahale body theke je fat aache, ebo am je extra fat khachi, second theke metabolism hobe, and there will be excess production of ketone body, and this ketone body will go to the brain, and metabolism will occur. So, this is the basic principle that amura ketone body ei bhabe produce korte pari, if we are deprived of glucose or carbohydrate. Diet ki hota hai, approximately 5 to 10 percent only carbohydrate and approximately 80 to 90 percent will be fat and uh, by definition it should be one gram per kg body weight protein so mainly fat 80 percent around one gram per kg body weight protein and rest around 5 to 10 percent is carbohydrate so in a common sense particularly in India it is absolutely impossible to continue this type of food. Maybe in adult, it could be possible for some times, but particularly particularly they are fond of starch and amarajani carbohydrate kintu taste bare, shekhane avoid kora continuously ekhantheke, shekhane quite impossible. Actually, jodhi historically dekhi, jodhi prathom ketone diet jokhan ashe, excess ketone body, they may increase GABA concentration in the brain and by which they can do some, they can show some anti-epileptic property. But, you know, epilepsy is a refractory seizure. Second, we can give this kind of food. But in, 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 in a case of childhood obesity, preferably if we want to give keto diet, it is quite impossible to continue keto diet. And otherwise, even if we continue, there are some cons, there are some uh, harm if we follow this patient. Particularly, they can complain of GI, GI manifestations like constipation, vomiting, nausea. And in long run, they grow, there is a little bit, not little bit, there is a significant decrease in height velocity also. Dr. Partho, the micronutrient the patient who is getting keto diet, they are actually deprived of selenium. And we, there are some papers, there are some case reports also, the patient who has been, uh, uh, who has been uh, deficient in, in selenium for a prolonged period, they may show severe cardiomyopathy and a sudden cardiac death. So, I mean, body weight kamalam, kintu side by side, I am just, I am accepting some other complications like dyselectrolytemia, short stature, tarsongi uh, cardiomyopathy, along with some GI complaint. And last but not the least, a food to continue kora, it is quite impossible. So our body needs nutrition lag be, micronutrients and macronutrients both are necessary. So from endocrine aspect, I can say that uh, don't go for keto diet. But if definitely the patient is in the, is in the adult side, the age in the adult side, and severe morbid obesity, we can try, but that should be for few, uh, that should be for, for, a, for a certain period, not for prolonged period. But if we continue for prolonged period, 
we can imbibe some complications. That's from my head. So, Dr. Ajit Shair, can you tell us that the keto diet is not applicable to Keto diet absolutely safe. Shut down now. Keto diet there is a negative aspect. Jeta bishesh kore jara growing children tadar khetre ko beneficial hobe na. Bishesh kore jito onik din dhore chalano jai. To kaj keto diet niye khub bishi je amra bachcha the khetre dite parbo. Sheta khub mona hai na. Ebar ebar amra ekto shomendu kache ashi. Shomendu ke jige shukuri je. Dietary fat should be restricted as much as possible in, uh, in say, in a young children with say obesity. Is that oh. something which is uh, beneficial? Actually, dietary fat is not our enemy, and we need to check for the ICMR guideline. That is what what is the RDA says for the 2020. So minimum 15 to 25 ml of oil is required and the oil required for that, that is the visible oil and that should be in the combination. I mean, I'm, uh, just a second. From, I, I mean, uh, we know that there are many people who are uh, in the audience who may not be uh, a dietitian or, or any okay. specialists or nutritionist or, or physicians. There are many people who are listening to this discourse. So uh, do you think that uh, that oil is poison? No, not at all. Not at all. Now, oil like dumi poison na oil amader enemy na. So we need to have that in our diet. That is twenty-five to thirty percent oil should be there as per ADI guideline for the diabetes or for the general population. We say that fifty-five percent carbs, proteins, and for the children, growing children, protein is always an important thing. And some of the animal protein which contain invisible fats, for example, for example, chicken, eggs, and the egg yolk. The obese children, the mothers are very much panic about the egg yolk, but it contains lots of micro micronutrients, even the choline, which helps in brain development. There are very good fats that is omega-3, that importance for brain development of the children. So different types of nuts along with dry fruits, and if we can give some kinds of we can, some kinds of locally available seeds. Jamon pumpkin seeds use kora jete pare, teal jeta bolle amra white sesame seeds use kora jete pare, garnish shaking ro pore. Je bari the ami shobshomai bachcha der maider bolli je avoid the junk food but not the fast food. Fast food means mother can prepare the egg roll at home. Mother can prepare that item at home. So that is a fast food, but that is prepared by the mother and with a healthy choice of oil, with a very less amount of oil. So sheita jodi amra korte pari, to shekhane oil is not at all a poison. And amader mufa pufa and SFA. SFA jeta ke amra bolli saturated fat. Uh, saturated fatty acid ta obviously amader kom rakhte hobe ghee butter jeglo ar ar ekta trend ache je amader uh, butter er moddhe jehetu lekha thake cholesterol and margarine er opore lekha thake no cholesterol so uh, eta ekta tendency uh, manusher moddhe je they, they choose margarine but it is a trans fat so trans fat should be zero or below 1% and saturated fat should, should be below 10% for the children even if the children is obese Jeta have a family to show our run action to have and you need to cut down the total consumption of the visible fat that is visible oil and she took into a 20 take a 25 ml or for exit for Bena and it should be a combination of oil 70% if I am giving rice bran oil then 30% should be with the mustard oil and if it is a family of four including one children two adults or two children two adults so family of four we should restrict the oil to 2 liter or 2.5 liter uh, and not oil oil butter ghee everything within 2.5 liter not more than that and good choice of fat fat ami jeta apni bolchilen sir it is not a poison so good fats are there omega 3 fatty acids are there and it is very good for the children so there is a variety of fat you need to choo choose and uh, luckily we are bengalis we can have fish so uh, for a non vegetarian it is a great scope to have this omega 3 fatty acid in the form of fish oil and that is also very good for a healthy development, child's development. And the teenagers also, because we are discussing about the adolescents also today. So they should also have this amount of fat, 25 to 30% of the fat uh, should come from their daily calories. True. That is nice. So, so, very important. There are different types of fats. 
some are good, some are bad, especially trans fats, which are pretty bad, are by the take a junk food kile, shigal on a shome, reheated oil, take a tamo, the trans fatty acid, taka chance, beshi, among the set are quite harmful. Among the neurological development, the general brain development, the general fat, the rock important visceral organ, even obviously for the parents, Sami Bolvoje, fat soluble vitamin will absorb for a journey, we need fat. So ADK absorb the journey, fat amade lagbi. So fat acabare cut down for a Really essential. Indeed, really essential. essential. No doubt about that. Fat yes. definitely essential. Kintu amader bujta hobe je shop shop fatty acro komna shop tel acro komna hoy. Kichu tel tel komi hoy. Kharap tel komi hoy. Komi hoy. For example, jodi kyu coconut oil choose korte, so it is ninety two percent saturated fat. So ami bolbo je coconut oil amader population ek to restrict koli bhalo hoy. Whereas you can choose safola, canola or this all, and olive oil is not for our population. This is for Mediterranean diet. So it is used for salad dressing and uh, in cooking and uh, reheating and overheating should not be done with this olive oil. So this is exactly. so very important. Our, so far as uh, omega-3 fatty acid is, you know, fish is important. But we have to say that the Bangalore fish is actually river and fish. River fish. Omega-3 fatty acid is so, mostly seen in uh, sea fish. Marine, marine sea fish. Marine, marine fish. So, I hope any river and fish will be able to get it definitely. Even if we get omega-3 fatty acid, we will get the fat content of the fat content. Because it is definitely healthy. We will get the fat content of the fat content because of the paucity of time. So, let me ask our promising endocrinologist, Dr. Sunetra Mundal, Shunetra, uh, uh, there is a common problem that type 1 diabetes, bacha, tarato, sobrokum kabari kitacha, tadeke, restriction korata, uh, ethically or the thick noy. So she can act a common problem. Is she jai, uh, many of them would like to have ice creams and chocolates. Is it absolute no no for people with type 1 diabetes? Thank you, sir. Sir, Amar Monohai, as an endocrinologist, Agjun Doctor Hishabe, Amadir Kaj, J type 1 diabetes, Bacha, Ebung Tadir Baba Mother Bujano J, they can lead an absolutely normal life with proper timing and proper dose of insulin. And food at Bapadeo Thai, Jekono Kono Foodi, other Jono absolutely banned noy. Like any other growing children, any other adolescent, Odero Uchit, at a healthy, balanced diet maintain Koda. At least 50 to 60 percent carbohydrate, 15 to 25 percent fat, 25 to 30 percent protein, dietary fibers, shop kitchu eat thugbe. Either Jamon seek days, thake, Sherakom, either of course party days, thugbe, Bundu, John Modin, thugbe, traveling thugbe. But Amadir Jetta Kodauchit, the focus should be on promoting making healthier choices and on portion control. Eduto Jinish, Ebong Tarjono, other. Uh, right from the time of diagnosis, multiple sessions with the nutritionist should be there. Jate era ebang either baba mada at a detailed education pie regarding food categories ki ki, at a katori mane ki, at a teaspoon mane ki, calories kon khabare kotota ache, jamon at a common notion je bhater bodole duti kele hoito sugar kome jabe, kintu at katori bhat at duto fulko duti te mota muti same at a calis hake, other karuji associate celiac disease at a duti kele aro bacha de roshu bide away, sherokomi carbohydrate exchange kake bole pono carbohydrate kun khabare thake, sheta with a detailed jana uchit and Adapta genes Jodio pump it Jono Dorka, Tao either insulin adjustment, insulin carbohydrate ratio, Kotota insulin, Nile Tadder Kotota neutralize a Visheta Shon that a basic idea either Prothum Thiki Jana Nuchi. Adapta cone falco glycemic index car Koto Beshi Sheglo, Otto details in Najan Lo, Motamutije acta, Mishti Kabar Shatta talk cover at a high glycemic shatta, low glycemic dex cover, Keleje overall effect. Balanced to a jay, Sheshamundo, either at a year Takauchi. Tamar Munai proper jiddy nutrition education, Thake there, among insulin dose, Mutamuti bolas adjust for the pare, Tahul Kono Kabari back moderation shock cover each of the pare. That's great. So uh, parents with type 1 diabetes uh, should take a message from Dr. Sunitra Mundal that nothing is absolutely no no. In fact, with a good uh, nutritional uh, I mean, development or a good nutritional approach, he or she, I mean the patient, type 1 diabetes can eat anything and everything. Of course, with moderation and with all, oh, I mean, I mean, to change the other meal part as is needed to control the total caloric intake. Uh, 
carbohydrate as well as the glycemic control. Okay, now let's come to uh, Madam uh, Mita Shukla. I had a common problem on a Baba Mare Bollinje, Amar Chile, Peshiva Chile, and the Falk at the China, Fal Kawa Kubje popular Tanoi, to Tara Baba Mara, Falkawa the Chan, to Sheshamoniki, it a Bollinje, Asama Amar Bachatan, Falk at the China, to Takam Raji the fruit juice Kawai, Talaki, Shetta Tikawe, and a Shetaki with a replacement dish of Dorena Jabe. Thank you, Dr. Pondi. Thank you. Uh, actually, from my side, if you ask me, no. Agdumi noy, amra kakhunoi boli na, je tumi fruit juice khao, fruit kheo na. Karun amra shakoli akhun jani, je fruit contains lot of fiber. Ebon, ee fiber ta amadhe shorire jinnno khubi dar kari. Aami jodhi acta musambi ba acta orange teke juice toiri kori, tabhe shita maximum 50 to 100 ml juice abe. এবং সেটা সাফিশিয়েন্ট হবে না তখন হয়তো বাবা মা দুটো কি তিনটে করবে আমার মতে হলো ভ্যারাইটি বাচ্চাদের কাছে ভ্যারাইটিরও দরকার সেটারও একটা দরকার তার জন্য डिफरेंट টাইপ অফ ফাইবারও তাহলে বাচ্চাটা পাবে এন্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ফ্রুট জুস কন্টেইনস অনলি সিম্পল সুগার এই সিম্পল সুগার শুধু আর কিছু হয়তো ভিটামিন পাবে কিন্তু যদি আমি আসল জিনিস আজকে টুডেজ ওয়ার্ল্ড অফ নিউট্রিশনে আমরা এটা খুব জানি যে ফাইবারের একটা বিরাট ইম্পর্টেন্স রয়েছে এবং এই ফাইবার আমাদের কাছে যে বাচ্চারা আসে আমরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে এই কমপ্লেইন আমরা ভেরি অফেন উই গট দিস কমপ্লেইন দ্যাট বাচ্চার খুব কনস্টিপেশন হচ্ছে তারা বুঝতে পারে না যে এই ফাইবার ইনটেক করলে কিন্তু তাদের কনস্টিপেশন প্রবলেমটা অনেকটাই তারা রিডিউস করতে পারবে আরেকটা জিনিস আমার খুব মনে হয় যেহেতু এটা বাচ্চাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই জন্য এই যে ফাইবারগুলো বাচ্চা যত চিবোবে তাদের গ্রাম স্ট্রেন্থও কিন্তু এতে বাড়তে অনেকটা সাহায্য করবে so, if you want my suggestion, I will suggest that fruit is whole fruit is much better than fruit juice. Sure. Mita, uh, jeta amader bollen sheta hoche ki fruit juice the ke whole fruit khawa ta onik beshi beneficial. And moreover, beshi vakhitri jar ready made je fruit juice paaj jaye, ta amode additionally kintu sugar deya thake. So additional excess sugar kintu entry hoye jaye, she shob khitri she kotha gulo mona rakte hobe. Uh, fiber has got a terrific importance. Amader deshe amra gradually khawatta fiber less hoye jachche. Ebang mone rakta ki fiber ekta virat important role achche. Kichu na holo amre ta jani je low fiber diet leads to colonic cancer. To kaje eta jodi bache the chote bala theki shikano hoy je amon khawar khawa jar modhe fiber achche. Tale bhobishote onik boro boro samosa gulo theke kintu adano jabe. এবার ডক্টর অজিতেশ রায়কে একটু আবার ঘুরে ফিরে আসব আবার অনেকটাই কিছুটা একই রকম প্রশ্ন যে বিশেষ করে যাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে বাচ্চা তাদের বাবা মারা আমরাও অনেক সময় বলে থাকি যে কার্বোহাইড্রেট কম করতে হবে ভেরি লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু হেল্প चिल्ड्रन উইথ টাইপ 1 ডায়াবেটিস টু অ্যাটেইন গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল অর্থাৎ কিনা কার্বোহাইড্রেটটাকে ভীষণ ভাবে রেস্ট্রিক্ট করে দাও হোক যাতে কিনা বাচ্চাদের ডায়াবেটিস যেটা আছে সেটা অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হয়ে যাবে সেটা বোধহয় খুব ঠিক নয় কারণ আমরা জানি যে আজ থেকে 100 বছর আগে ইনসুলিন যখন আবিষ্কার হয়েছিল তার আগে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাটা স্টারভেশন বলে একটা চিকিৎসা ছিল দেখা গেছে যে তাতে খুব একটা লাভ হয় না কাজেই এই ব্যাপারে ডক্টর অজিতেশ রায় বলবেন যে ভেরি লো কার্বোহাইড্রেট দিয়ে আমরা টাইপ 1 ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারবো কিনা ঠিক অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ কার্বোহাইড্রেট যদি আমি কম দেই তাহলে সহজ ভাবে আমাদের মাথায় আসে যে লেস কার্বোহাইড্রেট মিন্স লেস ইনসুলিন তো এর একটা ভালো দিক হচ্ছে তাহলে বডি ওয়েটও কম হবে সুতরাং আমি যদি কাউকে কার্বোহাইড্রেট কম দেই তাহলে ইনসুলিন কম লাগছে তার সঙ্গে বডি ওয়েট কম হচ্ছে অ্যান্ড একটা এটা দেখা গেছে বেশ কয়েকটা সায়েন্টিফিক স্টাডিতেও গ্লাইসেমিক ভেরিয়েশন অনেকটা কমে যায় এবং ডেফিনেটলি আমি যদি সেটাকে মেনটেন করতে পারি তাহলে হিমোগ্লোবিন এ ওয়ানসিও ভালো হয় তাহলে সবগুলোর জন্য ভালো ভালো যদি আমি যদি কার্বোহাইড্রেট লেভেল কমাই তাহলে এই এই বেনিফিট গুলো পাবো লো এইচ বি ওয়ান সি লো গ্লাইসেমিক ভ্যারিয়েবিলিটি লো বডি ওয়েট কিন্তু উল্টো দিকে হচ্ছে যে আমি যদি এইটা আমি এই লো কার্বোহাইড্রেট যদি দেই তাহলে প্রবলেমটা কি হতে পারে একটু আগে আমরা এটা বলেছি লো কার্বোহাইড্রেট মিনস দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ কিটোঅ্যাসিডোসিস ইন এভরি টাইম এবং যেহেতু আমরা জানি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিক পার্টিকুলারলি বাচ্চারা যে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে কিটোঅ্যাসিডোসিস একটা সবসময় একটা বড় সমস্যা যখনই আমি ডায়েট কম দিচ্ছি কার্বোহাইড্রেটে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিটন বডি প্রোডাকশন বাড়ছে এবং দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ কিটোঅ্যাসিডোসিস সেকেন্ড কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে অনেক নিউট্রিয়েন্টস থাকে এক্সট্রা নিউট্রিয়েন্টস 
সেই নিউট্রিশন সেরও কিন্তু ডিপ্রাইভড হবে যে বাচ্চাটি তিন নম্বর এইটা আমি আবারও বলছি যে কোনো ডায়াগনোসিস যে কোনো চিকিৎসাতে ডাক্তার ভালো বোঝে নিউট্রিশনিস্টটা আরো ভালো বোঝাতেও পারবেন এই ব্যাপারে যে কমপ্লায়েন্স কি রকম আমি একটা থেরাপি দিচ্ছি সেটাকে কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা এবং আদৌ কন্টিনিউ করা উচিত কিনা আর কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা আমাদের দেশে বিশেষ করে কোনো মতো সম্ভবই নয় যে আমরা সব সময় জন্য লেস কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্য খাওয়াতে পারবো কেন আমাদের মেন মিলটা আমাদের দেশে যেখানে ইকোনমিক্যালি আমরা অনেকটা কনস্টেন্ট এরিয়া থেকে শুরু করছি সেখানে মেন মিলটাই কার্বোহাইড্রেট তো কার্বোহাইড্রেট শরীর দিয়ে আমি শুধু চিকেন দেবো ডিম দেবো তোকে খাবে করতে পয়সা কোথায় चारेबारे এরকম অনেক মা আছে যারা একটু হয়তো সফিস্টিকেটেড একটু পড়াশোনা জানেন তারা বলছে আমি ডাক্তারবাবু ভাত পুরো বন্ধ করে দিয়েছি রুটিও খুব কম দেই তো এইটা করলে কিন্তু হবে না মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এইটা লাগবে এটা ওর বেড়ে ওঠার জন্য জরুরি এবং তার জন্য যে পরিমাণে ইনসুলিন লাগবে ডক্টর সুনেত্রা বললেন যেটা যে আমরা পোর্শন সাইজ দেখব সেই মতো করে আমরা কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে ইনসুলিনের রেশিও দেখবো কার্বোহাইড্রেট যদি একদিন একটু বেশি হয় তার মতো করে ইনসুলিনের ডোজটাকে আমরা বাড়াবো কমাবো সেইটুকু বেসিক এডুকেশন আমাদের দিতে হবে কিন্তু কার্বোহাইড্রেট নইব নইব চ এই কথাটা একদমই ভুল কার্বোহাইড্রেট খুব ভালো খাদ্য আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য খুব জরুরিও সুতরাং এটার মধ্যে যেন কোনো রকমের মানে ভুল বোঝাবুঝি না থাকে কার্বোহাইড্রেট আমাদের খুবই জরুরি okay uh is uh, shomendu there or... yes sir yes sir okay okay so uh bachcheder oi dudh khao ni ekta somoshsha to achei mane beshibhag bachche dudh khete chay na ebong amra obosho ekkhuni lactose intolerance er kotha bhabchi na mane shobai lactose tolerant bole dhore nichhi sei sei rokom situation e bachcheder dudh khao ta koto ta guruttopurno ebong dudher shonge bone health etc kirom bhabe associated भलो टाइप दीते तीन चार ग्लस एंड मदार्स फिल भेरि satisfied with the satiety of the children je ek glass dudh je kore hok jor kore hok dudher moddhe kichu additive use kore hok dudh khawale ami shanti peye jacchi so ei korte giye hoyto ami onek counseling korte giye dekhechi je 1 liter 700 ml to 1 liter dudho khaiye felche 3 to 4 years children ke so which is bad actually milk er je requirement ta ache je milk er moddhe je calcium ache so it is the major ebong calcium charao je phosphorus vitamin d ebong uh, magnesium all are help in bone development but other than milk there are many nutrition uh, many food items which contain calcium magnesium so shudhu milk er upore depend kore thakle arakta problem hobe je milk is antagonistic calcium is antagonistic with iron absorption jodi ami onek milk dicchi tokhon amader jeta samoshya hocche je iron deficiency anemia ba এই সমস্যাগুলো চলে আসছে সো আদার যে ব্যালেন্স ডায়েট থেকে বাচ্চারা ডিপ্রাইভ হবে কেন দুধটা খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরে থাকছে এবং আমরা জানি এর মধ্যে যে ল্যাকটোস সুগার আছে সো এইখানে যদি আমরা দুধটাকে কমিয়ে দিই যেটা আমরা বললাম যে ক্যালসিয়াম যেখানে আমরা দেখছি যে পপুলার যে ব্র্যান্ডগুলো মাদার ডেয়ারি মেট্রো ডেয়ারি বা এইগুলোর মধ্যে মোটামুটি ওয়ান টোয়েন্টি থেকে ওয়ান ফিফটি এমজি ক্যালসিয়াম আমার থাকছে পার হান্ড্রেড এমএল আর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টু ইয়ার্স থেকে যদি আমি ধরছি টু টু থ্রি ইয়ার্স সরি ফাইভ হান্ড্রেড টু আমি যদি টেন ইয়ার্স টু এইটিন ইয়ার্স অবধি ধরলাম সো ফাইভ হান্ড্রেড এমজি থেকে আমার থাউজেন্ড এমজি ক্যালসিয়াম লাগবে সো থ্রি ফিফটি এম এল অফ মিল্ক টু ফোর হান্ড্রেড এম এল অফ মিল্ক অর মেবি মিল্কের যদি প্রোডাক্ট বাই প্রোডাক্টগুলো দিতে পারি দ্যাট ইজ কার্ড ইজ ভেরি মাচ গুড ফর দেম 
chena is very much good for them we can give paneer we can give cheese so by product gulo dile aro bhalo hoy directly milk er modhe 80% water ache so jodi amra obesity dekhchi children der modhe so directly uh, milk ta না দিয়ে আমরা ছানা দিতে পারি দই দিতে পারি অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের জন্য ডবল টোন মিল্কের দরকার হয় না এক্সেপ্ট ফর দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস অর দ্য বাচ্চাটা ইটস সেলফ খুব ওভারওয়েট তখন আদারওয়াইজ মিল্কের যে ফ্যাট দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দেম বাট টু মাচ অফ মিল্ক ইজ নট রিকোয়ার্ড আমেরিকান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক যেটা বলছে যে সিক্সটিন আউন্স অফ মিল্ক দ্যাট ইজ ওভারঅল ফোর হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড এজ গ্রুপ অফ ওয়ান টু এইট ইয়ার্স সো দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ এবং তাছাড়াও যদি আমরা অ্যালমন্ডস দিচ্ছি মানে গুড গুড ফ্যাটস দিচ্ছি তার মধ্যে ডার্ক লিফি ভেজিটেবলস দিচ্ছি সেখান থেকে আমরা ক্যালসিয়াম পেয়ে যাচ্ছি সো ভ্যারাইটি অফ ডায়েট অ্যান্ড ব্যালেন্স ডায়েট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনলি স্টিকিং টু মিল্ক ইজ নট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আদার দ্যান এখন যে গরুর দুধগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলোকে আমরা বলছি এ ওয়ান মিল্ক একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিফারেন্সের জন্য যেগুলো ইন্ডিজিনিয়াস ব্রিড বা যেগুলো আমরা দেশি কাউ বলছি সেইগুলোতে যে মিল্কটা আছে দ্যাট ইজ এ টু মিল্ক অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ এ ওয়ান মিল্ক এ ওয়ান মিল্ক ইজ having histamine and this is having proline so amra je gulo dekhchi hybrid cows ei milk gulo te kintu onek dhoroner samoshya hocche even many studies are saying about the diabetes or development of cardiovascular uh, risks or development of other uh, types of disease so jodi desi cow milk ta ekhon oi jonno onek kichu companies gulo asche with this indigenous breed of milk among amader desh theke different types of ব্রিড যেমন গির কাউ ফ্রম গুজরাট অনেক দিন আগে ব্রাজিলে গিয়েছে এবং তার উপকারিতা অনেকটাই আলাদা সো ইফ ইউ গো থ্রু দ্য স্টাডিজ এই দুটো টাইপস অফ কাওয়েজের কিন্তু আমরা অনেক ডিফারেন্স পাচ্ছি তো সেই জন্য যদি পারা যাচ্ছে তো দেন উই ক্যান স্টিক টু দিস কাইন্ড অফ কাউজ মিল্ক অ্যান্ড উই শুড অ্যাভয়েড দ্যাট দ্যাট এ ওয়ান মিল্ক অ্যান্ড উই শুড স্টিক টু এ টু মিল্ক বাট ইন লিমিটেশন নট টু মাচ milk is good but uh, is, everything has got its limit yes sir ar jeta ami prothomei bolchilam je jehetu ei diet is a common thing for every living thing including all human beings so you know it is little wonder that uh, the industry the food industry actually target people to change the uh, mindset especially of so the one who are taking Uh, important decisions in the family like fathers and mothers and seita amra onekei ei onslaught of media the affected hoye jai ebong ultimately seta the bhul decision ne bachchar kintu khub bhalo hoy na emon sob decision niye feli to jok amar obosho kono amader ba amra ba amader diabetic association of india amader karuri kono industry against e bolar kichu nei amra shudhu amra chesta korchi rather than fads let us place facts jate amra bujhte pari kon ta thik kon ta bhul jate ei myth busting ei je amader je onekeri bhul dharona ache je bhul dharona gulo shomoyer sathe sathe jate amra nijeder shudhre nite pari shei karonei ei ei onushthan ta cholche ekhane amra etokkhon dhore ja discussion korchhilam shekhan theke ektu shore giye sunetra ke abar invite korchhi ekta important question diye je je onek bachchari ba boro dero ei thyroid disease thake যেসব বাচ্চার বা বড়দেরও যাদের থাইরয়েড ডিজিজ আছে এবং তারা থাইরয়েড বা মোর স্পেসিফিক্যালি হাইপোথাইরয়েডিজম আছে তারা যারা থাইরয়েড এর অসুখের জন্য থাইরয়েড সাপ্লিমেন্টেশন খান মানে থাইরয়েড হরমোন সাপ্লিমেন্টেশনে আছেন তাদের ক্ষেত্রে সোয়াবিনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমরা কি সেটাকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করবো বা কি করতে চাই সুনেত্রা হ্যাঁ স্যার থাইরয়েড আর সোয়াবিনের ইন্টারাকশনের কথা যদি বলি তাহলে মূলত দুটো জায়গায় এক তো যেটা আপনি বললেন যে যারা থাইরয়েড রিপ্লেসমেন্ট পাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে সোয়াবিন খাওয়া উচিত গবেষণায় দেখা গেছে যে থাইরয়েড ওষুধ খাওয়ার চার ঘন্টার মধ্যে যদি খুব হাই পরিমাণ সোয়াবিন খাওয়া হয় তাহলে হয়তো থাইরয়েড ওষুধের অ্যাবজর্বশনে এটা ইন্টারফেয়ার করে বা এটার এক্সপ্রেশনটাকে বাড়িয়ে দেয় তাই যদি সোয়াবিন খেতে হয় তাহলে আয়রন বা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটের মতোই থাইরয়েড ওষুধের 
সাথে অন্তত তিন চার ঘন্টার গ্যাপ রেখে খাওয়া ভালো তাতে ব্রেকফাস্ট অ্যাভয়েড করে লাঞ্চে বা ডিনারে খেলে খুব একটা অসুবিধা নেই কারণ মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট সকালবেলাতেই থাইরয়েড ট্যাবলেটটা খায় আর সেকেন্ড পার্টটা যে সয়াবিন খেলে থাইরয়েড যাদের নেই তাদের হঠাৎ করে হাইপোথাইরয়েডিজম হয়ে যায় কিনা এটার ব্যাপারে তো এভিডেন্স আরো কম কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই যে এরকম হয় তবে কিছু কিছু ওই অবজারভেশনাল মানে কম সাইন্টিফিক ভ্যালু স্টাডিজে দেখিয়েছে যে যদি কিছু থেকে থাকে সেটা মূলত মিডল এজেড ওম্যানদের যাদের অলরেডি একটা বর্ডার লাইন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার ছিল বা যাদের একটা আয়োডিন ডেফিসিয়েন্ট এরিয়ায় যারা থাকে তাদের হয়তো খুব হাই অ্যামাউন্টে সোয়া খেলে মানে এগারো গ্রাম বা তারও বেশি সোয়া খেলে যেটা আমরা কখনোই নর্মাল ডায়েটে খাই না সোয়া বিনে বা যতই হোক হয়তো দু তিন গ্রাম থাকে এগারো গ্রাম কোনোভাবেই হবে না সেটা খেলে হয়তো একটা বর্ডার লাইন থাইরয়েড ডিসঅর্ডার যারা আছে তার একটা ওভার হাইপোথাইরয়েডিজম প্রেসিপিটেড করতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে কনজেনাইটাল হাইপোথাইরয়েডিজম একদম বাচ্চাদের যাদের থাকে তাদের সমস্ত মিল্ক ফর্মুলা মিল্কেই কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ সোয়া প্রোটিন থাকে তো তাদের ক্ষেত্রে হয়তো থাইরয়েড ট্যাবলেট এবং ওই ফর্মুলা মিল্ক একটু স্পেস করলে বেটার হয় স্যার সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা বুঝলাম যে মানে সয়াবিন বা সয় প্রোডাক্টস অতটা খারাপ নয় আর আরেকটা জিনিসও ভাবতে হবে আমাদের ইন্ডিয়ান ফুডের মধ্যে সয়াবিনের ইউসেজ অতটা নয় যেটা তুমি বললে বরং বলতে গেলে চাইনিজ ফুডের মধ্যে সয়াবিন অনেক বেশি ইউজ হয় তাদের ক্ষেত্রে সত্যিকারের ওই সে এগারো গ্রামের বর্ডারটা হয়তো তারা পেরিয়ে যায় ইন্ডিয়ান ফুডে ইউজুয়ালি অতটা হয় না সেটস মোর অফ ফ্যাট দেন অফ ফ্যাট সো টু সে কাজেই ডেফিনেটলি যদি আমরা এটা মনে করি যে কাউকে সয়াবিন বা সয়াবিন প্রোডাক্টস দেওয়া দরকার তাহলে সেটাকে অবশ্যই দিতে পারবো শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে যে থাইরয়েডের যে ওষুধ খাচ্ছে তার সাথে যেন চার ঘন্টার ডিফারেন্স অর্থাৎ ইমিডিয়েট মিলেন ব্রেকফাস্ট না দিয়ে সাথে লাঞ্চ বা ডিনারে দিলে কোনো রকম অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আর এবার আবার মিতার কাছে ফিরে আসবো মিতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইবো যে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট ক্যানট এনশিওর প্রপার গ্রোথ আমাদের এটা মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সেভেন্টি পার্সেন্ট পিপল কিন্তু মোস্টলি ভেজিটেরিয়ান আমাদের এই পার্টিকুলার জায়গায় হয়তো নয় কিন্তু রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি এসপেশালি দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি হ্যাভ গট আর দ্য মেজরিটি আর ভেজিটেরিয়ান্স দের আর ভেরিয়াস গ্রেডস অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেরিয়ান্স অফ কোর্স অ্যান্ড মেনি অফ দেম হ্যাভ টেকেন দিস প্লেস অ্যাজ দেয়ার অ্যাবোর্ড তারা এখানেই থাকেন তারা ভেজিটেরিয়ান এবং আমাদের এখানে অনেক ভেজিটেরিয়ান আছেন সেই জন্য অনেক আমরা পেশেন্ট পাই যারা ভেজিটেরিয়ান এবং সেই জিনিসটার সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি ভালো ধারণা থাকে দরকার তো এরকম বাচ্চাদের মধ্যে যদি ভেজিটেরিয়ান ডায়েটের প্রশ্ন ওঠে তাতে কি গ্রোথ এফেক্টেড হয়ে যাবে আমরা যেরকম মাছ মাংস খাচ্ছি তারা হিম আয়রন ওইভাবে তারা হয়তো পাচ্ছেন না কিন্তু আমরা তো মিল্ক কেউ ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন বলে ধরছি সুতরাং তারা যখন মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট খাচ্ছেন তখন তারা সেটাকে কম্পেনসেট করে নিতে পারবেন এবং আমরা যদি দেখি যে নট অনলি মিল্ক আমাদের এখন বিভিন্ন ধরনের সয়া প্রোডাক্ট গুলো মার্কেটে এসছে বিভিন্ন ফর্মে যেমন সয়া আটাও রয়েছে নিউট্রেলা এরকম তো কত রকমের জিনিস রয়েছে এবং এছাড়া বিভিন্ন ডাল প্রোডাক্ট এইগুলো থেকেও আমরা অনেকটা করে প্রোটিন পেতে পারি এখন ওইটাই প্রশ্ন হয় যে হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ক্লাস নয় সুতরাং তাদের কিছুটা কম্পেনসেট করতে হবে মিল্ক প্রোডাক্ট দিয়ে আর একটা ইন্টারেস্টিংলি আমরা যেটা জানি যে আর্জিনিন হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কি করে গ্রোথ হরমোন এটা স্টিমুলেটার তো আমরা দেখতে পাই যে ডালের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে ডাল এবং স্পেশালি নার্স এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এই আর্জিনিনটা থাকে হুইচ ইজ অলসো ভেরি গুড মানে গ্রোথ হরমোন যেটা নিয়ে মেইন প্রশ্নটা ছিল যদি গ্রোথের কোনো এফেক্ট করে কিনা আমার মনে হয় এটা তার একটা বিশাল একটা উত্তর হবে যে এইটাই বরং ডালের মধ্যে থাকে বলে তাদের গ্রোথ হরমোন যদি স্টিমুলেট স্টিমুলেট করতে পারে তবে তাদের কখনোই কোনো ব্যাঘাত হবার কথা নয় এবং আরেকটা জিনিসও আমরা যেটা পড়াশোনার সময় পড়েছি এবং এখনো আমরা বলি যে গরিব মানুষের প্রোটিন যেমন হচ্ছে রাইস আর ডাল কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড রাইস এ ডেফিসিট হয় কিছু ডালে এবং দুটো যখন একসাথে মিলে আমরা একটা খিচুড়ি যেটাকে আমরা বলি সোজা কথায় তৈরি করি তখন কি হয় ওটা তখন একটা ন্যাচারাল ফর্টিফিকেশনের মতন হয়ে তখন ওটা একটা তার বায়োলজিক্যাল ভ্যালুটা অনেকটা বাড়িয়ে দেয় সুতরাং কোনো রকমই এটা বলা যাবে না যে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট মানে ক্যানট এনশিওর প্রপার গ্রোথ এটাকে কখনোই বলা যেতে পারে না 
হ্যাঁ তাদের সব সময় ডায়েট প্ল্যানটা একটু বুঝে নিতে হবে কি করে করতে হবে যদি নিজে নিজে করতে যায় মায়েরা তাহলে অনেক সময় সেটার গন্ডগোল হয় এখন অবশ্য সবাই অনেক সচেতন হয়েছে তারা অনেক ভাবে জিজ্ঞাসা করছেন এবং তারা জানছেন যে কি খেলে তাদের বাচ্চার ভালো হয় বিকজ সব বাবা মাই খাওয়ার প্রতি অনেক বাচ্চার খাওয়ার প্রতি অনেকটাই কনসার্ন আছে তো সেটা করে আমার মনে হয় এটাকে মিট আপ করা যায় তো সেই কাজে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট দিয়েও নর্মাল হেলদি ডায়েট করা সম্ভব যদিও আমি জানি না আজকে যা ডালের অবস্থা তাতে সেটা গরিব লোকের খাদ্য বলে বলা যাবে কি না সেটা অন্য আলাদা একটা বিচার্য বিষয় সেটা আহ সেসব ক্ষেত্রে এইসব কথা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে একটু রাজনৈতিক রং লেগে যেতে পারে তো সেই জন্য সেক্ষেত্রে বিরত থাকাই হয়তো ভালো যাই হোক তো আর সব রকম প্রোটিন খেলেই তার থেকে আর্জেনিন পাবে এবং যদিও এরকম কোন কথা নেই যে প্রোটিন খেলে তবে সেটা থেকে তার গ্রোথ হবে গ্রোথ হবে বিকজ অফ দা প্রপার নিউট্রিশন মে নট বি বিকজ অফ দা হরমোনাল ম্যানিপুলেশন বাই দা বাই দা অ্যামিনো অ্যাসিড এনিওয়ে বাট সেটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা কথা আমি মনে করে দিতে চাই যে যদি যেটা মিতা একদম প্রথমেই বললো যে যদি ভেজিটেরিয়ানরা যদি যদি দেখা যেত যে ম্যাল নারিস তাহলে আটা আলাদা প্রশ্ন তো সেটা হয় না এবং মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে যারা অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল পেয়েছে তারা বেসিক্যালি কিন্তু ভেজিটেরিয়ান তো কাজেই সেই দিক দিয়ে ভাবতে গেলে ভেজিটেরিয়ান ডায়েট যে খুব খারাপ তা নয় খালি ঠিক সেটাকে ঠিক মতো চালিত করতে হবে তার মধ্যেও প্রপার অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন দেওয়া সম্ভব এবং এই যে সো টু সে দা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনও হয়তো ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া যেতে পারে ডিসকাশন <laughs> খুব সময় নেই তাহলে শেষ প্রশ্ন আবার আরেকটা করি এটা কাকে করব সমেন্দুকে করি যে অনেক বাবা মাই বলতে চান যে আমার বাচ্চা তো খেতে চায় না তাই তাদেরকে মাল্টিভিটামিন বা হেলথ ড্রিঙ্কস কিছু দেওয়া উচিত হবে কিনা এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সো ওভার দা কাউন্টার মা বাবারা গিয়ে কিছু হেলথ ড্রিঙ্ক বা কিছু নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট চুজ করছে এবং অনেক সময় কিছু অনলাইন হোম শপিং সে থ্রুদ্রি কিছু মাল্টিভিটামিনস নিয়ে চলে আসছে সো একটা এটাতে মা বাবারা নিজেদের সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছে যে মেবি আমার বাচ্চা ডেফিসিটটা নিউট্রিশন গ্যাপটা ফুলফিল হচ্ছে বাট এটাও আবার একটা মিথ তাহলে বাচ্চারা ব্যালেন্স ডায়েট থেকে বিরত হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের সাথে বসে একসাথে খাওয়া দাওয়ার প্রবণতা এখন মা বাবাদের খুবই কম এবং যদি আমরা বলছি যে কোনো একটা মিল বা অ্যাটলিস্ট সানডে বাবা মা বাচ্চা একসাথে বসে খেতে পারে এবং সব রকম খাওয়ার তার সামনে এক্সপোজ করতে হবে ধীরে ধীরে তাকে এখন কোভিডে হয়তো পসিবল না বাজারে নিয়ে যাওয়া এবং সব রকমের ব্যালেন্স ডায়েট সব রকমের গার্নিশ করে যেটা বলা হচ্ছিল আজকে আমরা রেসিপিতেও দেখছিলাম যে কালারফুল ফুডসে এবং আমি অনেক বাচ্চাদের মায়েদেরই বলে থাকি স্কুলে ভর্তি করার আগে টিফিন বক্স হ্যাবিট বাড়ির থেকে শুরু করুন বাড়িতে স্কুল ব্যাগ কিনে দিন টিফিন বক্স কিনে দিন এবং ওখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিফিন বানানোর সময় ওকে ইনভলভ করুন সো বাচ্চার ইনভলভমেন্ট যদি ব্যালেন্স ডায়েটের প্রতি আসে এবং ভেজিটেবলস ফ্রুটস যদি খাচ্ছে সো অনেক মাইক্রোনিউট্রনি পাবে বাট অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান মেডিক্যাল নিউট্রিশন থেরাপিস্ট হিসেবে আমি বলতে চাই যে হ্যাঁ কিছু মেডিক্যাল নিউট্রিশন প্রোডাক্টস আছে যেগুলো আমরা হসপিটাল পেশেন্টকে দিয়ে থাকি যখন দেখছি আমরা যে নিউট্রিশন দেয়ার ইজ এ নিউট্রিশন গ্যাপ দেয়ার ইজ দ্য পেশেন্ট ইজ ম্যাল নারিশ বা রাইলস টিউবে দিতে হচ্ছে তখন তো অবভিয়াসলি লাগছে এবং তাছাড়াও যদি পার্টিকুলার কোনো কিছু ডেফিসিয়েন্সি থাকছে ফর এক্সাম্পল ভিটামিন ডি অর ক্যালসিয়াম সো দ্য পিডিয়াট্রিশিয়ান উইল ডিসাইড অ্যান্ড পিডিয়াট্রিশিয়ান উইল ফাইন্ড আউট উইথ দ্য ক্লিনিক্যাল সিমটম or if it, any test is required and the pediatrician will the right person to prescribe these uh, nutrition supplements or uh, vitamin mineral supplement but other than that uh, nutrition uh, product je kono kichu ekta health drink ba milk additive kine diye dilo ebong it contains lots of sugars also so eglo ebong overdosing of some nutrition nutrient ho hoye jay 
So if it is required, the nutritionist or doctor will give the oh, prescription. Uh, this is true. I mean, uh, uh, we definitely can go on and on and on throughout the night. Uh, this is such an important topic. But all good things have been come to an end. So uh, we'll have to really call it a day. And I am immensely thankful to all my uh, my panelists, uh, Ajitesh, Sunetra, Somendu, and Mita. And appreciate So let's uh, stop here and hope that some people might have picked up some important cues from this discussion. Thank you very much. Over to you, Aditya Deshpande. Thank, thank, thank you, sir. Thanks a lot for this uh, wonderful discussion. Now we are uh, heading towards the conclusion of this session. So I would uh, hand over the session to uh, Sharmishtha ma'am for announcing the quiz results and for conclusion of the session. Over to you, ma'am. Thank you, Aditya. Uh, so as Dr.